Wagadougou, Burkina Faso. Daniela is gently roused for school. Nong Kai, northeastern Thailand. A loving mother prepares breakfast for Bess and her little sister, Madi. In the collective subconscious, Louis Pasteur pioneered vaccination when he saved a young shepherd who'd been bitten by a rabid dog from certain death. A grim assessment. 120 years later, rabies still kills. La rage, c'est d'abord une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie qui existe à la fois chez l'homme et l'animal, et qui se traduit chez l'homme par une encéphalomyélite aiguë, mortelle, due à un virus qu'on appelle le virus rapique. Rabies follows by exposure. The exposure usually from dogs and cats. We can say that dog is the main reservoir and dog is the main transmitting vectors since uh, as many as 97% of the disease is caused by infecting dogs. Les symptômes de la rage sur l'homme, d'abord je vous dirais qu'il s'agit d'une maladie infectieuse, donc il euh, y a la fièvre qui est là, il y a d'autres manifestations générales comme les maux de tête, mais surtout il y a un signe qui est dominant dans la rage, c'est l'hydrophobie, la peur de l'eau. Ça c'est dans la forme typique, mais il y a d'autres formes cliniques comme la forme paralytique, qui va se manifester par des paralysies des membres inférieurs, il y a également la forme démentielle. Là, il s'agit de quelqu'un qui présente des signes de folie furieuse et qui agresse parfois même le personnel médical. The evolution of disease, we can say that it starts from the first one is the incubation period. This period means that the virus does not do anything. It just remains at the site of the inoculation. And during this period of time, then we can prevent the disease to happen, we can give the vaccination, then we can give the rabies immune goblin to neutralize the virus at the site of the bite, and then we can save the patient. So, so once the disease appears, I mean, once there is just only the symptoms of rabies, then we cannot treat uh, the patient at all. Une fois déclaré, la rage est toujours mortelle. Rabies actually exists in every continent across the world except for Antarctica. In fact, there are over 55,000 people that die every year of rabies, and this is probably an underestimate. When you see in Thailand, we use post-exposure uh, 400,000 cases per year. We have 60 million people in Thailand. It means that 0.6% of our people receive post exposure every year. La rage continue d'être un problème de santé publique dans nos pays, particulièrement en Afrique et au Burkina, parce que nous avons de nombreux cas d'agression. Par exemple, j'ai fait la sommation de nos deux centres de traitement antirabique, celui de Ouagadougou et de Bobo Gilasso, et il y a environ 4000 agressions par an. Et parmi ces 4000 agressions par an, il y a environ 2500 personnes qui sont soumis au traitement de la rage. Mais il est évident qu'en milieu rural, beaucoup de gens se font agresser, mais compte tenu de la distance, ils ne se présentent pas dans le centre de traitement antirabique. Probablement les 4000 que je vous ai donné, il faut multiplier peut-être par 10. In many countries, rabies is not a reportable disease, and in fact, it's misdiagnosed often because people don't think about rabies, or perhaps it's actually diagnosed as another encephalitic disease, like cerebral malaria or something like that, when in fact, the person actually is infected and died of rabies. Les traitements de la rage chez l'homme, en fait, sont extrêmement simples. Il n'y en a qu'un seul. C'est la vaccination, c'est le seul qui soit réellement efficace. 
Et on a deux types de vaccination en fait. On a une vaccination préventive et puis on a une vaccination que l'on peut donner après l'exposition à un chien enragé. Mais dans les deux cas, c'est le même mécanisme qui fonctionne. La vaccination préventive comme la vaccination donnée après l'exposition va permettre au corps de générer des anticorps et ces anticorps vont avoir pour but de neutraliser le virus avant que le virus infecte le système nerveux et conduise à la mort. La difficulté majeure à réaliser une vaccination préventive massive dans les zones endémiques, dans les pays en développement, est essentiellement liée au fait qu'il y a beaucoup de gens à vacciner et que le protocole de vaccination est un protocole relativement complexe puisqu'il y a trois injections. Les chercheurs réfléchissent à essayer de trouver des systèmes plus simples avec moins de vaccination, mais pour l'instant on en est encore au niveau de la recherche de ce point de vue. Although she's in daily contact with dogs that may carry the virus, Daniela, like Bess and Maddy, has not been vaccinated. Across the world, it's really sad to think about the fact that the population that's most affected by rabies are actually our children. And in fact, 40 to 60 percent of the deaths occur in children less than 15 years old. And this is because children are often not aware of the dangers of playing with an infected animal, or if they do get bitten or scratched by a rabid animal, they fail to tell their parents about the fact. And eventually they come down with rabies. And once clinical rabies is evident, there is no cure. Jamal is a young farmer from the outskirts of Ouagadougou. He was bitten by a stray dog two months ago, but made do with a bandage. By the time his family took him to the hospital, it was too late. He died only hours after admission. I know that a person who is not scolarized, so I think that extreme ignorance can lead to the same thing. Malheureusement, les agents de santé ne connaissent pas bien les procédures de prise en charge en cas de morsure. Et on s'en rend compte tous les jours. Pour soigner les morsures, le traitement est variable selon la gravité. Mais euh, quel que soit le stade, les soins locaux sont très importants. C'est-à-dire immédiatement après la morsure, il faut nettoyer la plaie, laver abondamment avec de l'eau et du savon et des antiseptiques. La deuxième étape va consister en la prévention du risque rabique en tant que tel. Et ce risque rabique repose sur la vaccination s'il s'agit d'une blessure qui n'est pas trop grave, stade 1 ou 2. Et s'il s'agit d'une blessure grave, il faut y associer des immunoglobulines antirabiques. A street dog in Bangkok scratched Sumali's face. She was aware of the potential risk and went to the healthcare center. The medical team took her seemingly benign wound very seriously. She was given the post-exposure vaccine and the anti-rabies immunoglobin injection. <laughs> 